甲你讲吼，查甫人吼，就是要有火车，有火车有朋友，若是无火车的人是无朋友。啊，这火车咧，不只会咱载货，不会咱载车啦。若是这个时代吼，你的火车袂咱载车啦，安尼就无够适拍。所以吼，咱即马查甫人哦，唔是只驶火车，咱是只咧驶皮卡，大家乌皮卡，还不如买皮卡。其他卡来啊！喂，叫你嘞，听讲你买新车啊、喔？嗯，我这边有一挂货，嗯，啊，你来甲倒载一下好不好？好，再注意。好啊，等你哦、喔。好啊。拜拜，拄啊好，拜拜。你看我赛里路中，大家看我眼光就无同款，不止看我的皮坑，佮看我的皮卡，看到人的形象。喂，啊，祝健在好啊吼，啊，等下吼，先煞啊，载一挂古早老街送伊。啊，好啊，好啊，好啊。你知道上瘾在哪里吗？啊？那上瘾这么多家，你知道哪一家吗？老韩啊。不是，你知道哪一家吗？这么多家。海林是吧 ？Hello， 嗨嗨嗨嗨！你知道上瘾在哪里吗？啊？你知道上瘾在哪里？上瘾，上瘾在后面那边。我、哦、那你上车，那你上车。哎、欸，我爸叫你帮忙送货。对啊，你爸不知道怎么发现我有新车的。因为他一直都有在看你的线动。你爸有 IG？ 怎么样，很委屈吗？不会啦，我不会啦。<笑>我从小送货送习惯了，十六岁开始送货，十八岁送饮料，二十岁送蛋糕，二十三岁之后开始送人家上山头。你的丰功伟业也不少了。所以这台是货车吗？皮卡。为什么叫皮卡？就 pick up 吧。Pick up 就是有什么东西就捡起来。Pick up 哦。有货捡起来。嗯。有女生捡起来。这我也是被捡的那一个。你以前有搭过货车吗？有啊有啊。你爸刚创业的时候自己开货车送。呃，也有跟同事一起过。你有没有看过货车有尺寸的液晶仪表板？没有。你知道 Apple CarPlay 吗？哎，都没有用过。没有。<笑>我真的没用过 Apple CarPlay。有一些以前在早期的时候，车子他们都是导航会内建在车子里。以前我们都是用插一条线，然后插上去那个连接车。嗯，对啊，都要插着。然后它现在就就不用，它现在就是可以用蓝牙去连接的。嗯嗯。在上面你只要输入你要去的导航，它就直接投到你的这个屏幕上。就不用拉一条线在这边，车上还有无线充，简约感，细腻。我们以前开的货车是要手排打打，嗯嗯，对对对对对，因为手排比较有力嘛。现在的车子他们都有做四轮驱动，然后低速的，然后或者是拖载的时候，它有他们自己的模式。可是它不太像货车哎、欸，就是还蛮漂亮的，它的外观。臭男生都是幻想开货车的时候，后面还有三个位置。要装什么？就如果之后工作太帅的话，大家想要一起出去玩。不是像那个三个妹子这样。如果可以的话，当然也不错。所以这个可以当露营车喽，可以，像上次那样。我觉得它的露营方式跟上次我们去玩的那个废物露营就不太一样。在国外的时候，有些人也会就是直接睡在这个后面的货车中，然后后面就做一个棚起来，因为它这个有拖载的模式嘛，所以你可以直接租一个露营车，就是小面包车。然后自己把它拖在后面，变成是像拖行李这样子。等一下，我们送完货，我带你去吃一个我在台中认为最好吃的臭豆腐。你会吃臭豆腐是可以接受的吗？可以啊，可以啊，超爱臭豆腐。你跟一个新的人约会，然后他的刚吃完臭豆腐直接过来。如果在密闭空间的话，是有一点。问他说：“你刚刚吃哪家臭豆腐？”那他说：“其实我刚没吃臭豆腐。”有两个选择，一个是长得超帅，根本就是韩星这样，但是他的口气像臭豆腐。然后另外一个就是嘴巴超香，但是长得不好看。哎、欸，嘴巴超香，这还感觉蛮不错的啊，这还不错。嘴巴超香，然后长得不好看，啊、可以接受。没有长得太帅，我也觉得有点太负担了，就选合适的比较好。人品要好啦，人品。我人品好啊。<笑><笑>那间臭豆腐好吃的地方就是在哦，嗯，它有一个 VIP 的招待室，嗯，在隔壁的铁工厂，你可以在隔壁的铁工厂点那个臭豆腐。然后你可以在隔壁铁工厂办公室里面吃，他会把你送到里面来，然后你就不会被别人打扰，嗯、而且还会多一块。嗯，对，然后我们带大家去吃臭豆腐。这是洪老板。嗨，你好。Hello。我们这个里面是臭豆腐的招待室。我刚刚有听他说会多一块，在这边吃的话。就我们吃臭豆腐的话，就在里面吃。然后，老板，我们老板两份臭豆腐，谢谢。OK， 好，臭豆腐，谢谢老板，<笑>是吧？你这么好讲话的吗？谢谢啊。这样要不要买？我们这么好的朋友，通常两百三，我卖两百万就好
我卡，改版的，有没有？干嘛想要买房子？出去玩啊，载货、约会、露营。约会，最后面，哎，这个是活动的嘞。新的可以绑，后面是四个活动，可调式车斗房，然后下面六个固定，反正后面可以再一顿多，上面单独绑的绑点可以一百多。你不觉得现在看起来已经不像货车了？旁边有小踏垫，不用爬，现在以前都可以，现在可以踩，侧面也可以爬，就是，好开吗？我觉得跟上一代比起来，好开蛮多的。你背包车什么时候再走？刚好，对啊，我等下载上去，我就一边放鞭炮就。到五日去，屌！你要这么屌吗？好吃啊！嗯，边送货边吃。你知道以前就是很多都是那种送货的家人，然后旁边一个开车，然后一边吃东西这样。很多那个松龙大货车的朋友啊，他们就是三餐全部都在车上解决。嗯，以车为家，然后后面还有地方可以睡。会轮流开吗？通常都是另一半就在旁边一直吃。要、啊啊、不要这样喂着吃？聊天，你说说悠然的副驾应该干点什么？嗯，可能就像你讲的，要一直跟那个驾驶聊天，然后让他保持清醒，然后愉悦。啊，愉悦，就让他开心啊，让他开心。这么深入的用语啊。还有，嗯，你说说。身为一个优良货车的副驾，嗯，要随时随地找吃的。每次我们到一个不是很熟悉的地方的时候，就是要。找东西吃，那因为开车的人不能用手机嘛，所以这种副驾的人就要负责找好吃的。找好吃，那还要找停车位。如果要停车的话，停车位我我看是很难的，因为货车通常都比较大一点。这种车的好处就是你可以停一般的车，你也可以去停或者卸过去。哦，但是其实货车有分类型，以前我们都开那个后面是整个货斗的，出去工作的时候也会把货放在上面嘛。但有一个坏处，当然就是像我们要吃饭的时候，如果我们工具在后面，就很容易被人家摸走。但像这种皮卡这种车，就是你里面可以先锁一些重要的东西，然后你比较不怕或者是可以风吹月下雨淋的东西，你就把它放在后面的货斗。我以前刚开始出去工作的时候，我们老板叫我送货，然后后面开货，我都会，然后去开。之后有一次他们在聊，就说他们怎么考驾照的。我就旁边都没讲话，他就问我说：“你在哪里考驾照？”我说：“我没考驾照。”然后那时候我已经送货送了好几年了，这是一个不对的事啦。我就问跟我老板说：“啊，你就问我说会不会开？”我说：“会啊。”你没有说你有没有驾照？我们先为了生存，就是人家说会不会，我就说会。我想要一个货车，还有一个很重要的一个点，就是它后面不是货车都要放东西吗？然后它的那个绑的那个安全性，我觉得也很重要。之前不是也都会常常发生那种什么？可能你开一开，然后前面一台货车，然后它东西都飞掉之类的。那是没有盖那个磅礴啦。我之前开过高速公路，有被那个东西飞过来，然后打到我的车子啊。我们要冲过去拦它，就要下交流道了。有货车的朋友，请你要把东西绑好。真的一定要绑好。好了，我们要到下一站了。好的。下一站是我另外一间公司的案子，我带你去抓鱼。啊！一二三，一二三，一二三。我们要把它送去那个铸造厂，不能超高，不能超长，所以我们就把鱼切成一段一段的。早上的时候，我有帮你老杯，嗯，在那个什么铸剑，铸剑，嗯嗯嗯，对，那个铸剑它其实是就是用铸造的嘛，对对对，铸造其实除了用在工具机里面之外，其实很多的大型户外的那种公共艺术品，它也都是用铸造的。铸、嗯、造我们通常在做的时候，又有分成翻砂铸造，然后一种叫拖拉铸造。你看到一些比较精致的东西，不管是什么戒指啊，嗯，或者是整个脸部很很多细节的那种铜剑啊，嗯，那他们很多都是拿用拖拉铸造来做。那拖拉铸造还有一个特性啊，通常在做拖拉铸造的时候会做一个气胶模具、嗯，我们就会重复去灌很多支蜡，那你就可以量产。那如果是翻砂铸造、哦，像我们刚刚那个要送去翻砂的那个、嗯，就是通常就是做一件。哦，全世界独一无二。也不是，你要做两三件也可以。接下来带你去一个很好玩的地方，就是铸造厂。要把鱼块送去是吗？是。好，我们就一起上高速。我们上高速了，你知道上高速这台货车最厉害的东西是什么吗 ？Level Two 的全辅助驾驶。哦，那手还是要放在安全。对对对，还是要安全安全。你知道现在的货车已经做到有车道维持，而且是全速域跟车。我觉得这个是一个送货朋友的福音啊，像是你常常要到处跑、啊，然后开车开久，其实真的会容易累。所以有的时候这种辅助驾驶，当然你还是我们还是要注意前面的、嗯、的路况，但是它可以让你减少很多疲劳。那你有想过货车还有什么很重要的
然后我就只想到那种，比如说后面要有一个床或什么之类的，或者说要放个床，就是它的空间如果够大，它可以。你想要这么深远去？不是，我的意思是说，因为它开如果开长途或者是一直开一直开，会需要午休或者是休息的时候。哦、嗯，但其实货车之间最重要的是要有力。通常你后面要载就是一吨的东西，或者是哦，对对对，你要载很多货，或者是你要拖一个后面的那个拖车。嗯嗯，就是你如果车子不够有力的话呢，在上坡的时候，你会就会被那个重量带下去。哦，所以这台很厉害。这台货车是二点零的直列四缸涡轮引擎，听起来厉害吧？听起来有力。<笑>这台是十八匹的六点零七点二的逆行缸。有有有更有力，这起来是三十二回旋路直列式 V 钢琴。OK， 好。宇宙炸裂式气缸引擎。太阳宇宙史蒂夫田钢。什么东西？史蒂夫田钢以前野狼的时候，野狼的引擎是史蒂夫田。哦，真的哦，真的，这是真的有。虽然我们一眼看起来很胡乱的样子，三分真实，七分胡乱。他连我们坐车子的那个模式，它都有分四种。哦，真的。就像我们这是 standard 标准。嗯。然后还有另外一种是节能，假设我们今天要办公室省油的时候，你可以用节能模式。然后还有拖车跟防滑，拖车就是很好懂嘛，就是如果我们要出去住个三百六十五天的时候，三百六十五天对，不回家，然后拖车的时候就会用拖车模式。然后防滑就是有些地方容易打滑，或者是我们现在开到工地里面的时候，你如果载得很重，然后你暖滑膜有吗？嗯，暖滑膜，暖滑膜，我知道，什么？软软烂泥巴，烂烂的，嗯，烂泥巴，哦，滑门，嗯，那你就可以改用那个防滑模式，嗯嗯嗯。那你知道我们最喜欢的是第五种模式，什么模式？就是有惊喜的模式。那你要不要问我吧？有时候有惊喜模式就是弹跳的，弹跳脱离模式就太太太脱离了。这边有四个按钮，咚咚咚咚。好，我们要到了。好，不好查。这个其实是一个果园啊。就是用果园之名行铸造之时，<笑>老板在做什么？拔那个、啊？哦，在拔了。那假吗？哎呀，今天准备拔两百块，把它吃吧。乌拉乌拉乌拉乌拉！我们靠两只，这这我们靠两只，一张里面一张去办。今天吗？这边有那个龙眼，它、啊、是吃那个硝酸铜长大的。哎，对对对，特别酸。真的？<笑>真的假的？三分真实，七分胡乱。那这个清水祖师爷，对啊，清水祖师爷。这个佛现在做到一半，通常我们会再继续往上拉，然后再转到去面现场合体这样。嗯嗯因为有时候你货车超高，所以就是分一段一段。我第一次看到哎，哦，做到一半了，是不是？对对对对对。要不要再我就给八？要不要拜？拜这太这太太这个这要尊敬的，这要尊敬的。以前那个老师傅就是会用泥土，然后去做那个泥土的那个像，做完了之后就会把它翻成我们刚刚那个鱼的那个玻璃纤维。嗯嗯。然后玻璃纤维之后就会，等一下会到旁边那个翻沙的地方，就是我们会挖那个沙子，然后把它埋进去，然后铸造到里面。哦，这真的很神奇。然后之后就一块一块，甚至一块把它拼起来，拼起来，拼起来。嗯。然后拼起来之后就一直磨，一直磨，一直磨，一直磨，一直磨。以前那个捏那个佛像的那个老师傅啊，捏越久的人哦，那个佛像捏出来的脸会跟他越来越像。哦，是这样子所以你应该会看到有一个人，就是真的就是老师傅，大概长这样。那所以这个是谁？是哪一位？<笑>就不能讲话。这个就是小沙坑。这不会踩，然后人就进去了吗？流沙是不是？对。<笑>你知道遇到流沙的时候要赶快趴下去，知道吗？这个沙子就是我们会把那个刚刚的鱼块，嗯，然后我们会把它放到里面，然后把它埋起来，然后把它踩踩踩踩踩。我、嗯、我们原本一直想要拍做整个公共艺术的。影片给大家看，嗯、但想想太麻烦了，然后大家也没有人想要看。有，快<笑>我留言，想看哦，想看哦。就会把东西埋进去嘛，嗯，然后他们就会开炉，开炉之后就会倒桶，然后倒桶完就变这个。黄金啊！哎、啊，然后去给你爸，说我们踩踩到金矿。它原本的颜色就是这个铜的颜色啊，铜。对，没错。他他等下要一按就养，对、oh. 金光厂就用在拿这个来骗啊！哎、欸，以前老是来讲， oh. 以前金光厂用假的假的那种金啊、喔！哦，了解了解。对对对对对对，你看这就从这边倒进去，这就是那个倒的那个柱口。嗯。然后倒进去之后，然后这是把它切掉，这是我们留的那个路线。嗯。然后之后你就把它切掉，切掉，切掉。Oh, okay. 然后切掉完，然后这个部分，然后就拿去焊接，焊接完之后就磨磨磨，最后就就成佛了。这时间也差不多了。
现在已经到了乡下，那我们就带你去一个漂亮的地方。好。后花园，你爸喜欢吗？他还蛮爱的。你爸很喜欢用树，是不是？他喜欢那些松柏的那些。我有一个很厉害的学长，他就专门雕树的、嗯，就是像、嗯、有没有小棵的，他开始养、哦，小棵养起来之后，一边凹它，一边弯它，一边剪它，一边剪它，然后最后它就变成这样。你看做完这个树，它旁边还会就是有没有就是白化，但是重点是这个树还活得很健康。然后就是做它那个形状哦，它会把它们的那个有有一段的树皮会把它剥掉。嗯嗯嗯，还要看像里面这个，这个很漂亮。请问这边最贵的是哪一种？你猜啊，猜一下这个多少钱？这个上面挂着一个小袜子的真箔，这个要百万？要，对吧？你看要。你知道我学长做这个很屌，因为他们有一些品种，它可能会从那个韩国或者从日本进来。台湾的法规就是你的那个土球要把它挖干净，怕会有一些寄生虫还是什么，就是其他的虫就会跑到台湾来。清干净之后运回来，然后他们就赶快要把它种下去。哦。所以他这边要赌说，就是有可能他运了一百棵树回来，可能不会每一棵都每一棵都活着。对。但是他很屌，就是他几乎他运回来都种回来，他是那个绿手指的那种。真的有这种说法是吗？绿手指，所以这颗老板这颗要大概两百万，两百万，嗯，有有有，这个很很厉害，这有一种工作就是，嗯、就你爸要买树的，嗯，哎，陈总，对，这颗三百五十万，三百万我拼，我找三百万我帮你杀价，那我就可以抽佣抽一百万。<笑>各位频道朋友，如果你这个朋友想要买树，好，你可以来找我学长，对对对，<笑>他会抽佣给你，不是啊？这个一价可谈。以前我们心情不好的时候，你看就趁现在这种夕阳西下，对，然后你就很适合坐在货车的后面喝咖啡。趁这个夕阳西下，我们可以搭载着高抗膜的车斗护板。哦、oh.。然后呢，旁边有一个小位置，来，好，旁边有一个小杯子可以放。真的，有一个地方可以放杯子。然后你就可以在那边看着远景发呆。我们在那种国外工作的时候，阿多阿都喜欢。嗯，就这样子拉开，就在那边看球赛，然后不然就是开到旁边有那个高中生、小学生打棒球，嗯，然后我们就会坐在上面，然后叫嚣，啊，啪小啊，他们很热衷这件事，嗯嗯嗯，对，但是国外他们的皮卡车子就是跟他们的生活是完全是在一起，嗯，就像是一个家人一样的陪伴。有没有想过在乡下买块地，种点树？种点树，我可以照顾你爸。你说等他老了的时候是吗？推着回去，在花园里面，像上次推着我一样。澡盆的部分 ，OK OK， 可以可以可以。哎，我电话响了，等一下。喂，嘿。买个盆栽回去种它，不是回去给它种。我我我我等一下，等下就回去了，等下就回去了。嗯嗯嗯，很快很快。好哦，好哦，好，拜拜。哎、欸，他说、啊、我怎么还不回家？天这么黑，风这么大，再多坐一下这样子。哦，现在是接将军了。耶！回来了，下来嘞。叫你上一下回，为你是啊上啊，不是是上啊倒去。我是要上倒去啊，去去创啥？哎，啊开什么车啊？开这我这车车电话赛，你不赛看卖？真的吗？真的真的，这这起码开车做那个一大波赶快。真的啊，嗯，我应该来开看卖。好啊，你好，你等下休息哦，我来开看卖来。嗯嗯，啊你你坐边啊来，我来我来我去。啊你再来看嘛？我只要上你就抓头啊。你有看过那个大佛普拉斯？啊，我没有看过，但是我知道。你又没看过？你要子弹飞？但是我知道大佛普拉斯。大佛普拉斯的普拉斯是 plus 的意思，对不对？好，算了，没事。所以你不知道，你不知道这个？我没看过那部哎。